ఫస్ట్ వర్గాలు వర్గమూలాలు మనం ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు ఆ సంఖ్య యొక్క వర్గము వర్గమూలము ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలియాలి రైట్ సో ఫస్ట్ మనము దీంట్లో వర్గాలు కనుక తీసుకుంటే వర్గాలు కనుక తీసుకుంటే మనకు ఒక సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడే దాని యొక్క వర్గం ఎలా చేయాలి జనరల్గా అయితే ఏం చేస్తాము ఏ స్క్వైర్ అని ఏదైనా ఒక నెంబర్ కనుక ఇచ్చేస్తే మనం దాన్ని ఏ ఇంటూ ఏగా రాసి మల్టిప్లై చేసి చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇది మనకేంటి అంటే కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు మరి దీన్ని ఈజీగా చేయాలంటే ఎలా దీంట్లో వర్గాలలో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయండి మనము ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ కనుక తీసుకుంటే దాని యొక్క వర్గం ఎలా చేయాలి ఓకే మరి ఇందులో మనం వర్గాలను చేసేటప్పుడు అన్నింటికీ ఒకే మెథడ్ కాకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మోడల్స్గా డివైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ నియరెస్ట్ స్క్వైర్స్ హండ్రెడ్ నియరెస్ట్ స్క్వైర్స్ అంటే వందకు దగ్గరగా ఉండే సంఖ్యల వర్గాలు మరి ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనము హండ్రెడ్కి నియరెస్ట్గా కనుక తీసుకుంటే దాని యొక్క వర్గము మనం ఏ విధంగా చెప్పాలి రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ నియరెస్ట్ ఇక్కడ నేను నైంటీ సిక్స్ అని ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను దాని యొక్క స్క్వైర్ చేయాలి నైంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ చేయాలి మరి ఏ విధంగా చేయాలి మరి జనరల్గా అయితే ఏం చేస్తాము తొంభై ఆరు ఇంటూ తొంభై ఆరు చేసి మనం దాని యొక్క ఆన్సర్ చెప్తూ ఉంటాం కానీ అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏం మనం ఏం తీసుకున్నాము వందకు దగ్గరగా ఉండే సంఖ్యలు మరి వందకు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్యలు అంటున్నాం కాబట్టి వందతో పోల్చాలి మరి వందతో పోలిస్తే మరి నైంటీ సిక్స్ అనే నెంబరు వంద కన్నా పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా చూడాలి మరి వంద కన్నా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి చిన్నగా ఉంది తక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు మైనస్ ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు ప్లస్ తీసుకోవాలి మరి వంద కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నానండి ఎంత తక్కువ ఉంది వంద కన్నా నైంటీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ తక్కువ ఉంది సో నైంటీ సిక్స్ కన్నా ఫోర్ వంద కన్నా నైంటీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ తీసుకున్నాము మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫోర్కి స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ నైంటీ సిక్స్ మొత్తానికి కాకుండా ఓన్లీ ఫోర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ స్క్వైర్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ రాస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఏముందండి మైనస్ ఏముంది ఇక్కడ మైనస్ సో నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎంతండి నైంటీ టూ సో ఇక్కడ ఉన్న నైంటీ టూని నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఈ మొత్తం నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీనే మనకి ఏమవుతుంది అంటే నైంటీ సిక్స్ యొక్క స్క్వైర్ అవుతుంది రైట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము నైంటీ టూ స్క్వైర్ రైట్ సో నైంటీ టూ స్క్వైర్ అంటే హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేస్తే నైంటీ టూ తక్కువుందా ఎక్కువుందా తక్కువుంది కాబట్టి మైనస్ ఎంత తక్కువుంది ఎయిట్ సో ఎయిట్ తీసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ తీసుకున్న డిఫరెన్స్ యొక్క స్క్వైర్ చేయాలి ఎయిట్ స్క్వైర్ ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ టూ డిజిట్స్ రాయాలి స్క్వైర్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని డిజిట్స్ రాయాలి టూ డిజిట్స్ రాయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకోసం సిక్స్టీ ఫోర్ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నైంటీ టూ మైనస్ ఎయిట్ నైంటీ టూ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ని మైనస్ ఉంటే తీసేయాలి ప్లస్ ఉంటే కలపాలి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి నైంటీ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత అండి ఎయిటీ ఫోర్ సో ఆ ఎయిటీ ఫోర్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాము అది మనకి ఏమవుతుందంటే నైంటీ టూ స్క్వేర్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఇంకొక క్వశ్చన్ నైంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ నైంటీ సెవెన్ అనేది హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువుందా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎంత తక్కువ ఉంది త్రీ త్రీ స్క్వైర్ ఎంత అండి నైన్ కానీ నేను వర్గం ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని స్థానాలు రాయాలని చెప్పుకున్నాము రెండు స్థానాలు రాయాలని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి తొమ్మిది విలువ మారకుండా రెండు స్థానాలు రాయాలంటే సున్నా తొమ్మిదిగా రాస్తాము కాబట్టి జీరో నైన్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నైంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఎంత అండి నైంటీ ఫోర్ ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువుందా తక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది ట్వెల్వ్ తక్కువ ఉంది సో మైనస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో వర్గం ఎప్పుడు కూడా రెండు స్థానాలే రాయాలి మరి ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్లో రెండు స్థానాలు అంటే మొదటి రెండు స్థానాలు తీసుకోవాలి మొదటి రెండు స్థానాలు ఏంటండి ఫార్టీ ఫోర్ వన్ అలాగే మిగులుతుంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము రైట్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అండి సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఆ
హండ్రెడ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వన్ నాట్ సిక్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ప్లస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది సిక్స్ సిక్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ యొక్క స్క్వైర్ చేయాలి సో ఇక్కడ భేదం ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ యొక్క స్క్వైర్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ రాస్తున్నాను రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి సో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అండి వన్ ట్వెల్వ్ సో ఆ వన్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ రాసేస్తున్నాము రైట్ ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనే దర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ వన్ అదర్వైజ్ వన్ వన్ టూ స్క్వైర్ రైట్ వన్ ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ మీన్స్ హండ్రెడ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది ట్వెల్వ్ ఎక్కువ ఉంది సో ట్వెల్వ్ తీసుకుంటున్నాను ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ వచ్చేసి వన్ ఫోర్టీన్ సారీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ తీసుకొని వన్ రిమైండర్ గా తీసుకుంటున్నాను ద నెక్స్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ అని చెప్పేస్తాం వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమైందంటే ఏదైనా ఒక సంఖ్యను హండ్రెడ్ నియరెస్ట్ లో స్క్వైర్స్ చేసినప్పుడు వందతో పోలిస్తే తీసుకున్న సంఖ్య తక్కువగా ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి ఎక్కువగా ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి మరి అక్కడ వచ్చిన భేదం యొక్క వర్గం చేసి ఆ వర్గాన్ని రెండు సంఖ్యలుగా రాయాలని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా చేస్తూ పోతే వందకి దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్యల యొక్క వర్గము ఈజీగా చేయవచ్చు మరి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే హండ్రెడ్ నియరెస్ట్ అయిపోయింది ఇదే వర్గాలలో ఫిఫ్టీ నియరెస్ట్ ఏ విధంగా చేయాలి యాభైకి దగ్గరగా ఉండే సంఖ్యల వర్గం ఎలా చేయాలి ఫిఫ్టీ నియరెస్ట్ స్క్వైర్స్ యాభైకి దగ్గరగా ఉండే సంఖ్యల వర్గము మరి యాభైకి దగ్గరగా అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ టూ స్క్వైర్ కావాలి నాకు ఫిఫ్టీ టూ స్క్వైర్ కావాలి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లాగానే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో చూస్తాము ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీ టూ అనేది ఫిఫ్టీ కంటే టూ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ తక్కువ ఉంటే మైనస్ ఎంత ఎక్కువ ఉందండి టూ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి టూ తీసుకుంటున్నాను రైట్ దెన్ నెక్స్ట్ టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి వర్గంలో రెండు స్థానాలు తీసుకోవాలి ఫోర్ అంటే నేను ఏం రాస్తాను జీరో ఫోర్ గా రాస్తాను దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వందకు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్యల వర్గం చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ కి ఈ నెంబర్ ని ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ చేసిన మైనస్ ఉంటే మైనస్ చేసాం కానీ ఇక్కడ యాభైకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయినా ఉండని మనం తీసుకోవాల్సింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ తో చూసుకుంటాము సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ సో టూ సెవెన్ జీరో ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది రైట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎయిట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏదైనా ఉండని ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తో చూసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలని చెప్పాను సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అండి థర్టీ త్రీ సో డబల్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫార్టీ సెవెన్ గా తీసుకుంటాను ఒక నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ కావాలంటే ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంటే మైనస్ ఎంత తక్కువ ఉంది త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ స్క్వైర్ ఎంత అండి నైన్ కాబట్టి రెండు స్థానాలు రాయాల వర్గం ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి జీరో నైన్ గా రాస్తున్నాను ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఏది ఉన్నా ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలని చెప్పాను సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా మైనస్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ అవుతుంది సో డబల్ టూ జీరో నైన్ అనేది ఆన్సర్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చేయాలనేది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఒకటి వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఐదు గల సంఖ్యల వర్గము ఒకట్ల స్థానంలో ఐదు గల సంఖ్యల వర్గం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వైర్ నైంటీ ఫైవ్ స్క్వైర్ అలా ఏవైనా తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఏదైనా కావచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఫైవ్
3 after number, right? So, 3 ki next number ochche dhe intandhi? 4, 1, 2, so, 3, 4s are, 3 and 4 multiplication choose ko ale, labdham chhe ale, 3, 4, 4, 4. So, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Right, next question, you got a 5 square, first units place square, just some 5 square, 25, the next 6 on the 6 ki next number in 10 7. So, 6, 7 ja, in 10 6 into 7 in 10 42, kabati 4 double 2 5 and answer out in the. The next, you got a 5 on the 5 square in 10 25, next remaining number 8, 8 after number 9. In me tomidila, deb by rundu. In me dini tomini gunisunano. In me tomidila, deb by rundu. So seven double two five out undi. Right? Next, you could only number. In the day, five. Five square in the twenty five. Remaining number, nine. Nine tarato chesanka, padi. So tomidi padilla, tombai. So ninety twenty five and an answer out undi. You could surrender five square, twenty five. Four tarato chesanka, five. Four fives are twenty. 2025. 20, Next 105 is Kuntunan Nino. 5 square in Thunder. 25. Right. The next remaining number in Tikada. 5 ponu. Padi. Padi Taravato Chesankanti. Padakondu. Padi into Padakondu Ches in Thosundi. 110. So total square in Thosundante. 11,025 out in the double one zero two five. Okay, Nandi. Give them a Wokatasanam Loches Ankilayaka. Vargalu Chesamo.